ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ഫോർ സിവിലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ വീഡിയോസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത കോണിക് സെക്ഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കോണിക് സെക്ഷൻസാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോണിക് സെക്ഷൻസിൻ്റെ കുറേ ടേമുകൾ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് ഫോർമഡ് ബൈ ടച്ചിങ് എ സ്ഫിയർ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എ കോൺ ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ഈസ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ അതായത് ഒരു കോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ കോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ഫിയർ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്ലെയിനെയാണ് ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്ലെയിനാണ് ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ഈ ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ കോണിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇനി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഡയറക്ട്രിക്സ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ കോണിക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനും ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിനും തമ്മിൽ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനെയാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് കാണാം അതാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോണിക് ഈസ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കൽ സ്ഫിയർ ആൻഡ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഫോക്കൽ സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോണിൽ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വശങ്ങളെയും ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഫിയർ ആണ് ഫോക്കൽ സ്ഫിയർ ആ ഫോക്കൽ സ്ഫിയറും സെക്ഷൻ പ്ലെയിനും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോണിക്ക് ദ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ട്രിക്സ് അതായത് ഈ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ലൈനിനെയാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോണിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും ഡയറക്ട്രിക്സിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് വെർടെക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിൻ്റ് വെർ കോണിക് കട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് അതായത് ഈ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഇതാണ് വെർടെക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിൻ്റ് വെർ കോണിക് കട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് കോണിക്ക് അതിൻ്റെ ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് വെർടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഓർഡിനേറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഫ്രം എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ കോണിക് ടു ദ ആക്സിസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ആക്സിസിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ആക്സിസിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ബി വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ടേം പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാകാം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്താവാം അങ്ങനെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനേറ്റും ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റും ഇനി ഈ ഓർഡിനേറ്റും ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോണി ആ കോണിക് സെക്ഷൻ്റെ ഫോക്കസിൽ കൂടെയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോണിക്ക് അടുത്തത് ആബ്സിസ distance along the axis between vertex of the conic and the
വെർട്ടക്സ് ചെയ്യുന്ന ഫോക്കസിൽ കിടക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെർട്ടക്സ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ട്രിക്സിൽ കിടക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോനെയാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്സെൻട്രിസിറ്റി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എലിപ്സ് ആയിരിക്കും എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഈക്വൾ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ പരാബോള എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർബോള ആയിരിക്കും ഇനി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സസ് ഒരു ഹൈപ്പർബോള കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വെർട്ടിസസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർബോള ഈ ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഈ രണ്ട് വെർട്ടിസസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സസ് ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സസിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ആക്സസിനെയാണ് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിംറ്റോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ്റർസെറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ഹൈപ്പർബോള ആൻഡ് നെവർ ടച്ചസ് ദ ഹൈപ്പർബോള അതായത് ഈ ഹൈപ്പർബോളേനെ ടച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസിൽ കൂടെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസ് ഇതിനെയാണ് ഹൈപ്പർ ഇതിനെയാണ് അസിംറ്റോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് നെവർ ടച്ചസ് ദ ഹൈപ്പർബോള അത് ഹൈപ്പർബോളേനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എലിപ്സ് ഒരു എലിപ്സ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കണക്റ്റീവ് സർക്കിൾ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഒബ്ലോങ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് തേർഡ് മെത്തേഡ് ഓർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡ് ഇനിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത് കർവ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കർവ്സ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ കർവ് ഓർ സിംഗിൾ കർവ് സ്പേസ് കർവ് ഓർ ഡബിൾ കർവ് ഈ പ്ലെയിൻ കർവിനെ നമ്മൾക്ക് ഇൻവല്യൂട്ട് ആൻഡ് റൗലറ്റ് ഓർ സൈക്ലോഡൽ കർവായിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി സൈക്ലോഡൽ കർവിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സൈക്ലോഡ് ആൻഡ് ട്രൊക്കോയിഡ് ഇനി സൈക്ലോയിഡിന് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എപ്പി സൈക്ലോയിഡ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോ സൈക്ലോയിഡ് ട്രൊക്കോയിഡിനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇൻഫീരിയർ ട്രൊക്കോയിഡ് സുപ്പീരിയർ ട്രൊക്കോയിഡ് എപ്പി ട്രൊക്കോയിഡ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോ ട്രൊക്കോയിഡ് ആദ്യം സൈക്ലോയിഡ് എന്താ നോക്കാം സൈക്ലോഡ് ഈസ് എ കർവ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് റോൾസ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് എലോങ് എ ഫിക്സഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതായത് ഒരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇനി ഈ സർക്കിൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈനിൽ കൂടെ റോൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പാത്തിനെയാണ് സൈക്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ബ്ലൂ കളറിലൊരു ഒരു സർക്കിളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ പിങ്ക് കളറിലൊരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി ഈ സർക്കിൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈനിൽ കൂടെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പാത്ത് ആ പിങ്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സൈക്ലോഡൽ കർവ് ഇനി സൈക്ലോഡിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു എപ്പി സൈക്ലോയിഡ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോ സൈക്ലോയിഡ് എപ്പി സൈക്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു സർക്കിളിൽ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി സർക്കിൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഫിക്സഡ് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിൽ ഔട്ട്സൈഡ് സർക്കംഫറൻസിൽ കൂടെ അതിന് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് റോൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാൽ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കർവാണ് എപ്പി സൈക്ലോഡ് ഈ റെഡ് കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതാണ് ഹൈപ്പോ സൈക്ലോയിഡ് വീണ്ടും നമ്മൾ സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി ആ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ വേറൊരു വലിയൊരു ഫിക്സഡ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് സർക്കംഫറൻസിൽ കൂടെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് റോൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാൽ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കർവാണ് ഹൈപ്പോ സൈക്ലോയിഡ് അടുത്താണ് ട്രൊക്കോയിഡ് ട്രൊക്കോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്ലോയിഡിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിലാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്
ഈ രണ്ട് ഫിഗറാണ് ട്രൊക്കോയിഡിൻ്റെ ഈ നടുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറാണ് സൈക്ലോയിഡൽ കറിവ് ഇനി ട്രൊക്കോയിഡിനെ രണ്ടായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുപ്പീരിയർ ട്രൊക്കോയിഡ് ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ട്രൊക്കോയിഡ് അതിൽ സുപ്പീരിയർ ട്രൊക്കോയിഡ് ആണ് ഇഫ് ദ പോയിന്റ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മൂവിംഗ് സർക്കിൾ അതാണ് ഇതാണ് സുപ്പീരിയർ ട്രൊക്കോയിഡ് അതായത് പോയിന്റ് നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സുപ്പീരിയർ ട്രൊക്കോയിഡ് എന്ന് പറയും ഇൻസൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഫീരിയർ ട്രൊക്കോയിഡ് എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾക്ക് ട്രൊക്കോയിഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എപ്പി ട്രൊക്കോയിഡ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പോ ട്രൊക്കോയിഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എപ്പി സൈക്ലോയിഡും ഹൈപ്പോ സൈക്ലോയിഡും പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എപ്പി ട്രൊക്കോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പി ട്രൊക്കോയിഡ് ഇസ് എ കർവ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ലൈങ് വിത്ത് ഇൻ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കഫറൻസ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് സർക്കിൾ അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിൽ ഔട്ട്സൈഡ് സർക്കംഫറൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ റോളിംഗ് സർക്കിളിനെ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എപ്പി ട്രൊക്കോയിഡ് എന്ന് പറയും ഇനി എപ്പി ട്രൊക്കോയിഡ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സുപ്പീരിയർ എപ്പി ട്രൊക്കോയിഡ് ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ എപ്പി ട്രൊക്കോയിഡ് സുപ്പീരിയർ എപ്പി ട്രൊക്കോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഫിക്സഡ് സർക്കിൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് സർക്കംഫറൻസിൽ നമ്മൾ മൂവിംഗ് സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരുന്നില്ലേ അതായത് ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഇനി മൂവിംഗ് സർക്കിളിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറിവാണ് സുപ്പീരിയർ എപ്പി ട്രൊക്കോയിഡ് അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവായിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇൻഫീരിയർ എപ്പി ട്രൊക്കോയിഡ് അതാണ് ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫിക്സഡ് സർക്കിളിൻ്റെ സർ ഔട്ട്സൈഡ് സർക്കംഫറൻസിൽ നമ്മൾ റോളിംഗ് സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു പോയിൻ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇൻഫീരിയർ ആയതുകൊണ്ട് റോളിംഗ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലായിരിക്കും പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ റെഡ് കളർ ഇനി ഇതിനെ റോൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കിളായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ എപ്പി ട്രൊക്കോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹൈപ്പോ ട്രൊക്കോയിഡ് കറവ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ലൈൻ വിത്ത് ഇൻ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കഫറൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് റോൾസ് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് എലോൺ ദ ഇൻസൈഡ് സർഫസ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് സർക്കിൾ അതായത് എപ്പി ട്രൊക്കോയിഡിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് സർക്കംഫറൻസിൽ കൂടെയാണ് റോളിംഗ് സർക്കിളിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചത് ഹൈപ്പോ ട്രൊക്കോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് സർഫസിലായിരിക്കും എന്ത് നമ്മളുടെ റോളിംഗ് സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പോയിൻ്റ് എവിടെയായിരിക്കും പോയിൻ്റ് ഈ ഫിക്സഡ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ആകാം സുപ്പീരിയർ ഹൈപ്പോ ട്രൊക്കോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോ ട്രൊക്കോയിഡ് ആണ് ഹൈപ്പോ ട്രൊക്കോയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ നമ്മൾ ഇൻ ഫിക്സഡ് സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് സർക്കംഫറൻസിലാണ് നമ്മളുടെ റോളിംഗ് സർക്കിൾ ഉള്ളത് ഇനി സുപ്പീരിയർ ആയതുകൊണ്ട് പോയിൻ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും പോയിൻ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളാണ് സുപ്പീരിയർ ഹൈപ്പോ ട്രൊക്കോയിഡ് ഇനി ഇൻഫീരിയർ ഹൈപ്പോ ട്രൊക്കോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഫിക്സഡ് സർക്കിൾ ഫിക്സഡ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് സർക്കംഫറൻസിലാണ് മൂവിംഗ് സർക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇൻഫീരിയർ ആയതുകൊണ്ട് പോയിൻ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇൻസൈഡ് ദ റോളിംഗ് സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അടുത്ത ടൈപ്പ് കറിവാണ് സ്പൈറൽ ലൈൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എബൌട്ട് വൺ ഓഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സെയിം ടൈം ആൻഡ് എ പോയിൻറ്റ് മൂവിംഗ് എലോങ് ദ ലൈൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ദ കർവ് ട്രേസ്ഡ് ബൈ ദ മൂവിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പൈറൽ അതായത് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈൻ റൊട്ട
Thank you for watching the video.